Father, we just thank you for the power of your word this morning. Père, merci pour la puissance de ta parole. I keep saying this morning, but we're afternoon now. And uh, we, I release now the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Christ. Je libère maintenant dans ce lieu l'esprit de sagesse et de révélation. And I declare that the word that is in your heart et je déclare, Seigneur, que la parole dans ton passes cœur through this human vessel passera par ce vase humain and it penetrates into the hearts of every person here et pénètre dans le cœur de chaque personne présente including my own. Y compris la and that mienne. word comes with the full authority of heaven Cette parole vient de la that changes us and transforms us into the image of Jesus. And we give you the praise and the glory for it. And everybody said amen. Amen. It's amazing to me that Adam was afraid. Fear is one of the most universal emotions. La peur est une émotion universelle. Everybody, without exception, Tout le monde, sans exception, will at some time in their life go through a time of fear. Aura peur tôt ou tard, à un moment donné dans sa vie. I was reading just this week a, an article from magazine that's called Psychology Today. Je lisais un article du magazine qui s'appelle La Psychologie d'aujourd'hui. That said, according to statistics in America, et cet article disait que selon les statistiques 25% of all adults 25% de tous les adultes will actually suffer some kind of a psychological psychosis because of, of exaggerated fear souffriront d'une psychose en raison des peurs exagérées. 25%. That's huge. C'est immense. And I'm sure if I asked all of you, how many of you have ever felt fear, every hand would go up. Et sûrement, si je pose la question parmi vous, qui a déjà ressenti la peur, toutes les mains seront levées. Now there are some kinds of fears that are actually good for you. Maintenant, certaines peurs sont nécessaires, même bien. Your, your brain is wired in such a way parce que notre cerveau est câblé d'une certaine manière that, well, there, 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 there's this little piece of your brain il y a une toute petite partie au milieu it's called the amygdala qu'on appelle l'amygdale okay and it, it perceives danger, imminent danger in your surroundings et c'est ce cette partie-là qui perçoit les dangers imminents dans votre environnement. Okay, imagine environnement. you're walking through some not nice neighborhood in the Paris area late at night. Imaginez que vous vous baladez dans un quartier chaud. And suddenly you Paris. see shadows that are getting bigger and getting closer to you. Et tout à coup vous voyez des ombres qui s'approchent de vous. It's the amygdala that will see that and interpret that as danger. C'est l'amygdale dans le cerveau qui va voir le danger et, et interpréter comme danger. It sends a signal to another little part of the brain called the hippocamp. Et à ce hippocampus. L'amygdale envoie un message à une autre partie qui s'appelle l'hippocampe. And the, the hippocampus then sends a message to the entire brain. Et c'est l'hippocampe qui envoie le message au cerveau entier. And it shuts down every non-essential function of the brain. Et qui arrête brusquement tout, tout fonctionnement non essentiel du it cerveau. It takes all of that energy in your brain. Toute cette énergie maintenant dans le cerveau. Focuses in it on the amygdala. Et focalisée sur cette amygdale. That secretes hormones throughout your body. Et ça libère des hormones dans le corps. That prepares you to run away. Ce sont des hormones qui vous préparent soit à vous enfuir. Or to fight. Ou bien vous battre dans le danger. And it happens like that. Et c'est instantané. You're just walking down. Maybe you're singing, Hallelujah. Hallelujah. Suddenly you look down, you see these shadows. This cold wind against your back. Your hair stands up straight on the back. And suddenly, boom, the amygdala goes into action. And in less than one second, 
dans moins d'une Your seconde. heart is going boom, 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 C'est le cœur qui bat très fort. Boom, boom, boom. And I'm sure you've either heard of stories or you've read stories. Peut-être vous avez entendu ou lu des histoires. Of people uh, before they get eaten by a shark or a lion or a bear or something. Des gens avant qu'ils se fassent mordre you know, par un lion. Suddenly, you know, they ah, go oui. into action. And, you know, they start punching away and they do something that is absolutely superhuman. It's actually not superhuman. What it is, is a total concentration of all your energy. Which actually is impossible without this little bitty thing in your brain that's about the size of an almond. Chose qui est impossible sans cette amygdale, la taille d'une amande dans le cerveau. Okay. So that kind of fear is actually good for you. It'll save Donc, your life. C'est un exemple d'une peur qui est positive et qui peut vous sauver la vie. But we're reading a story about Adam. Mais là, nous lisons l'histoire d'Adam. And when he heard God walking in the garden, il a entendu Dieu marcher he was dans afraid. le jardin. Il avait peur. So my question is, Ma question est okay, la God is not a lion. Dieu n'est pas un lion. He's not a shark. Il n'est pas requin. He's not a thief. Il n'est pas un voleur. He's not a rapist. Il n'est pas un violeur. Why Pourquoi did Adam, Adam fear? A éprouvé cette émotion de peur. Where did that fear come from? D'où vient cette peur? Actually, you know, in all of the Bible, this is the very first time the word fear is mentioned. Dans toute la Bible, d'ailleurs, c'est la toute première fois que le mot peur apparaît. The very first time. It's amazing. I mean, look, Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2 is a story of creation. C'est l'histoire de la création. Genesis chapter 3 starts telling us the life of Adam. Commence à raconter la vie d'Adam. And in by, by verse 10, fear has already arrived. That's amazing to me. He only had nine good verses. Well, entre guillemets. Okay. Nine verses, and then finally we come to verse 10, and boom, fear is there, and fear remains throughout the whole Bible. In every book of the Bible, fear is present. La peur est présente dans tous les livres de la in Bible. almost every story in the Bible, fear is present. Dans plein d'histoires dans la Bible, la peur est présente. And the one thing Jesus rebuked his disciples of most often was fear. Et Jésus a repris ses disciples le plus souvent pour leur peur. How do you explain that? Mais comment expliquer tout ça? And you know, here's another thing about this phen- phenomenon about fear. You're not born with it. Une autre chose, on n'est pas né avec la peur. You acquire ça fear. Prend, ça s'acquiert. Well, that's good news. C'est une bonne nouvelle, ça. Because anything you acquired, Parce que tout ce qu'on acquiert, you can get rid of. On peut s'en débarrasser. Merci, Seigneur. Amen. Amen. But see, for, for the vast majority of us, Mais pour la majorité de nous, you see, we started accumulating fears on accumule les peurs before our brain was able to remember things. Même avant que le cerveau commence à retenir des souvenirs. It's usually not until we become an adult Et c'est seulement une fois qu'on est adulte that we start analyzing our fears on commence à analyser les peurs to try to find out where they came from. Et de d'où ça vient. To try to master them in some way or at least manage them. And we might think of something, okay, yeah, when I remember when I was a teenager, this thing happened to me, and you know, maybe that's why I have fear of this now. Okay. Or maybe, okay, when I was eight or nine, you know, something happens. But it's very rare, actually impossible, that you remember anything before the age of five or six. Mais en fait, c'est rare, presque impossible de se rappeler de quelque chose qui s'est produit dans ta vie avant l'âge de cinq ans. Have you ever met a child, five or six years old, that was afraid of something? Avez-vous déjà rencontré un enfant de cinq ans qui a peur de quelque chose? Absolutely. Tout à fait. Almost every child, five or six years old, is afraid of something. La plupart des enfants, cinq ans, six ans, ont peur. But if you ask him, where did that fear come from? Mais si tu poses la question à l'enfant, d'où vient cette peur? He can't tell you. Il peut pas te répondre. 
Well, you are that child five or six years old. You're just older now. Aujourd'hui, vous êtes même enfant aux 5 six ans, mais plus âgé. That means there are fears lying in your life today and you don't know where they came from. Ce qui veut dire qu'il y a des peurs dans votre cœur aujourd'hui et vous ne savez même pas d'où elles viennent. You have lived with them all of your life. Vous avez vécu avec ces peurs toute votre vie. And you are so familiar with these fears. Et vous êtes tellement familier avec. You ces think ces it's peurs. normal. Vous pensez que c'est normal. And you think it's just part of your personality. Et ces peurs font partie de votre personnalité. But the Bible tells us very clearly, God did not give us the spirit of fear. Mais la Bible nous dit clairement que Dieu ne nous a pas donné un esprit Is there an amen in the house? Amen. Hallelujah. Where did Adam's fear come from then? D'où vient la peur d'Adam? He wasn't made with it. Il n'est pas créé avec cette peur. He's living in a perfect world. Il vit dans un monde parfait quand même. Nobody's ever hurt him. Personne l'a blessé. He knows God perfectly. Il connaît Dieu parfaitement. Where D'où did the fear come from? Cette peur. Hmm. Mm-hmm. We see Adam listen to another voice. Le problème Adam a écouté une autre voix. Now it does say that God said to Adam because you listen to the voice of your wife these curses will come upon you. C'est vrai la Bible dit que dit que, uh, que Dieu a dit à Adam puisque tu as écouté la voix de ta femme ces malédictions tomberont sur toi. But what is not said is this. Mais ce qui n'est pas écrit Adam est la also heard the voice of the serpent. Dieu uh, Adam aussi il a entendu la voix du serpent. The entire time the serpent was talking to the lady Adam was standing right next to her. Tout ce temps que le serpent s'adressait à la femme Adam était à côté. And Adam heard everything the serpent said. Adam a entendu tout ce que le serpent a dit. He heard every lie that tout the devil said. Qui est sorti de la bouche du serpent. Did God really say you shouldn't eat from that tree? Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut pas toucher cet arbre? Ha! Huh. That's not true. Non, c'est pas vrai, ça. God lied to you. Dieu t'a menti. Because he knows Parce qu'il sait that the day that you eat of that, le jour où tu le fruit de cet arbre, well, you're going to be just like him. Tu vas à Dieu. See, God's holding something out on you. Dieu retient quelque chose de toi. Something that'll make you happy. Quelque chose qui va te rendre heureux. Something you deserve quelque to have. Chose que tu has anybody ever heard that temptation, that tempting voice? A déjà cette voix de I hear it all the time. Moi, je yeah, just do oui. that. You deserve it. Fais simple. Come tu on. Bien ça. Vas-y. Look how hard those, look at all the criticism from the church. Regardez toutes les critiques de l'église. You deserve a little pleasure. <laughs> tu mérites un peu de plaisir. Of course, you don't criticize me. I know that. Mais je sais que vous ne me critiquez pas. It's just the people in the first service. Seulement les gens du premier culte. Hallelujah. Okay, not one, one amen in here. That's not good news. Non, mais c'est parce All que right. c'est pas bon. Adam, in his own heart, Adam, began to believe cœur. that God was not fair. A commencé à croire que Dieu n'était pas juste. That God was holding some blessing back from him. Que Dieu retenait une bénédiction. That God uh, had even lied in a way to him. Que, hadn't told the full truth. Que Dieu avait pas dit toute la vérité. In other words, D'autres termes, to Adam, God had become dangerous. Dieu est devenu dangereux. Folks, you got to understand this. Il faut comprendre that ceci. whenever you give place in your soul to a lie, Quand vous cédez la place it will âme, always change the way you see reality. À un mensonge, ça va toujours tordre ou changer la manière de percevoir It's la sort of like, have you ever put on certain types of sunglasses? Ça vous est arrivé de mettre des lunettes de soleil? And then you look at your phone, et après on regarde le téléphone and avec, you can't really see et on n'arrive pas screen. à distinguer ce qui est sur l'écran. It's because it blocks the light Pourquoi? coming from the phone. Parce que les lunettes bloquent la lumière. Now that's what a lie does. It like puts sunglasses on your eyes. Un mensonge fait exactement comme ça, met des okay. lunettes de soleil. Uh, the unfortunate woman who is attacked by a man. 
la femme malheureuse qui est par exemple attaquée par un qui reçoit ce mensonge dans son cœur tous les hommes sont violents so the next man she meets, donc le prochain homme qu'elle rencontre she sees him through that lie. elle voit cet homme à travers ce mensonge ses lunettes Maybe that guy is the nicest guy in the world. Or let me give you another example. Ou un autre exemple. Probably no woman is like this in here. Probablement aucune femme est comme okay. cet exemple. All right, but at some point in your life, somebody says something to you and makes you think you're ugly. À un moment donné dans ta vie, quelqu'un te dit quelque chose qui te fait croire que tu es moche. Okay, and you grow up with this lie in your soul, Et you're tu ugly. Grandis avec ce mensonge ancré dans ton âme qui dit que tu es moche. The great majority of people who go through plastic surgery and all kinds of enhancements. La majorité des gens qui se font des chirurgies esthétiques. Okay, do this because they're being motivated out of a lie. Parce qu'ils sont motivés par un mensonge qui dit tu es pas belle. Okay, this is a this is uh, among women. I've never been a woman. Je n'étais jamais femme. And I'm not ever going to be a woman. Et je ne serai jamais femme. Thank God I'm a man. Merci Seigneur de okay. m'avoir fait un homme. I'm, I'm happy to be a man. Je suis right? heureux d'être un homme. Very happy. Don't want to ever be a woman. But I honor you, ladies. Mais okay. je veux honorer les femmes. Respect, respect. Vous avez tout mon respect. All right. So I don't really know what you go through personally. Je ne sais pas ce que vous pourrez vivre okay. à l'intérieur de vous. Okay. But by interviewing women a lot, I have found that the vast majority believe in their heart they're ugly. Mais dans mes entretiens avec des femmes, je découvre que la plupart croient qu'elles sont moches. And it has nothing to do with how they look Et on the outside. Et ça n'a rien à voir avec euh, leur euh, apparence. So they meet a guy. Donc la femme, elle rencontre un they homme. They begin to fall in love. Elle commence à tomber amoureuse. She puts on her best dress. Elle met sa meilleure robe. He says, "Wow, you look really nice." Et le monsieur, il dit, "Wow, ça te va très bien. Tu es très jolie." Quoi? Yes. Ça? Tu parles. Mais. I, I got this at Tati. Ouais. <laughs> Je l'ai pris à Tati cette robe. Yeah. Oh wow, I like, the, I like what you did oh, with your hair. Oh, j'aime bien comment tu t'es coiffée aujourd'hui. Ah, huh? ça? Mais non. Je peux rien faire avec. I can't do anything with it. <laughs> Bad hair day. <laughs> Hello? No, am I speaking to anybody here or did I just lose everybody? Est-ce que cela vous interpelle, mesdames? Okay. <laughs> We are all operating <laughs> from the basis of lies that we've believed all of our life. Nous opérons tous sur la base des mensonges que nous avons cru tout le temps. Listen to me carefully. Wherever there is a lie, Écoutez-moi, là où il y a le mensonge, there is fear. il y a la peur. Point. Wherever there is fear, là où il y a la peur, there is a lie somewhere. Il y a une, un mensonge quelque part. You may not know where it is, Même si tu n'arrives pas à identifier ce mensonge. But if you are afraid of something, Mais si tu as peur de quelque chose, c'est parce que there's a fear tu somewhere. as cru à un mensonge. You see a police officer. On voit un policier. Et tout d'un coup, <gasps> le cœur bat fort. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment se chercher les... Uh, we, we're looking for the exits. Just in case. Et on commence à chercher Hello? la sortie. Where, 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 where did that fear come from? Mais d'où vient cette peur? That's not a natural fear. Ce n'est pas une peur naturelle. We meet somebody with a particular kind of personality. Ou bien, on rencontre quelqu'un avec un certain type de personnalité. And maybe we find that personality to be somewhat intimidating. Un caractère fort, par exemple, qui peut nous intimider. Now, if you have a personality. Alors, si vous avez une personnalité, I promise you there is a type of personality you will find intimidating. Je vous assure qu'il y a une autre It's type automatic. de personnalité que, okay. que vous allez trouver intimidant. Just like there are certain personalities you will like. Tout comme vous vous êtes attiré par certaines personnalités. And you will feel attracted to those personalities. Et que vous aimez. You will also find personalities that you do not like. Il y aura toujours des personnalités que vous n'aimez pas du tout. Can I hear a small amen in the house? Vous êtes là? Just, just to let me know that you're still with me, okay? All right. Where does the fear come from? D'où vient cette peur? C'est It comes from a lie. Ça vient à It's la base as simple as that. Mensonge. C'est pas plus que ça. Okay, it's not complicated. What simple. was Adam's reaction when he heard the voice of God? Quelle était la réaction d'Adam quand il a entendu la voix de Now, Dieu? Now remember, Adam's problem is not God. Rappelez-vous, le problème d'Adam, c'est pas Dieu. Amen. Amen. 
God is actually the solution to Adam's problem. En fait, Dieu apporte la solution euh, au problème d'Adam. The real problem is not God in the garden. Le vrai problème, ce n'est pas la présence de Dieu dans le jardin. It's the fear in Adam's heart. C'est la présence de la peur dans le cœur d'Adam. And this is so important for us to understand. Voici pourquoi c'est important. You de see, the person who intimidates you, the problem is not that person. La personne qui vous a intimidé, le problème c'est pas chez eux, chez elles. Okay, the person who gossiped about you, Ou la that, personne, it, that person's not your problem. Qui a parlé de vous derrière votre dos, c'est pas ça, la personne okay? qui est le problème. Okay, the person that criticized you on Facebook. La personne qui vous a critiqué sur Facebook. See, that, that's not your problem. Ce n'est pas la personne qui est votre problème. Thank you. I heard a slight ah, amen over here amen somewhere, but the light is in my eyes. I can't see where that was. Sait, parce que la it bless you, mes yeux, a voice crying béni, in the frère, wilderness. Cette voix right. qui crie dans le the problem is right here. Non, le problème est ici dans cœur. Come on, are you with me? Vous êtes là? Look at the person next to you and say, the problem is inside Dis you. À ton prochain, le problème est à l'intérieur de toi. Amen, I know. <laughs> I would say that to you, but you don't have problems. Four things Adam did. Alors, Adam a fait quatre and choses. we do the same thing. Et nous les mêmes All right, number one, Numéro un, he fled, he il ran away. S'est enfui. S'est éloigné. He ran away. C'est, il est parti. Have you ever had a, a friend, a neighbor, colleague, somebody? Ça vous that est de voir quelqu'un, collègue, Something happened in the relationship. Maybe you don't even know what happened. Il y avait une problème, un problème qui s'est produit dans la relation et vous and, savez and même pas de quoi il s'agit. Et tout à they, coup, they break with you. They don't want to talk to you anymore. La personne a rompu avec vous. La personne you n'a plus envie about. de vous parler. Vous, vous savez de you quoi know, je parle. And this, this is famous with men. Okay. C'est souvent le cas entre les hommes. All right, man had a bad day at work. Monsieur, il a passé une mauvaise journée. Comes home. Il arrive à la maison. Honey, how was your day? Chérie, comment c'était ta, ta journée? I don't want to talk about Je it. Je veux pas en parler. And emotionally, he hides in Qu'est-ce his little fait? grotto. Il s'enfuit. Il se cache dans sa grotte It's, it's a very typical masculine response. C'est une réaction typique masculine. But it's based in fear. Mais même cela est basé dans la peur. Maybe he's afraid he's going to lose his job. Peut-être euh, il a peur de perdre Maybe son travail. That he's going to fail. Ou peut-être il a peur d'échouer. A very fear among men. C'est une peur très présente chez les the hommes. Fear of la peur d'échec. That's why we are famous for starting things that we never finish. C'est pour ça souvent un homme va commencer quelque chose et jamais l'accomplir, l'achever. Because at some point, parce qu'à un moment donné, we are afraid to fail. Un homme a peur de And d'échouer. And it's easier to not try something. Et c'est plus facile pour lui de ne pas essayer que d'essayer quelque chose et de d'échouer. Me? Vous êtes là? Um, this is why even in relationships, Même even dans des in relations, marriages, dans des mariages, when dans fear des couples, gets involved, quand la peur est impliquée, il y a toujours quelque chose qui divise, qui okay. sépare. Run away. Les gens s'enfuient. Les gens quittent la church. Il y a des gens qui quittent l'église pour la même raison. Why? Pourquoi? 99% of the time there's a fear deep inside the heart. 99% du temps c'est en raison d'une peur cachée dans le cœur. Okay, and rather than deal with the fear. Et au lieu de confronter la peur, it's just easier to run away. C'est plus facile de s'en aller. It started with Adam. Ça a commencé avec Adam. And we are all his descendants. Et nous sommes tous descendants d'Adam. It is in our Genes. It's in our genetic code. Second thing he did. Deuxième chose qu'a fait Adam. The Bible says he hid himself. La Bible dit qu'il s'est caché. I love that. How do you hide from a God that can see everything? Comment veux-tu te cacher d'un Dieu qui voit tout? I don't know, but Je Adam was trying Mais the best he could. Il a fait son mieux. God could see exactly what Dieu tree he was hiding exactement où il était. But you see, we do the same thing. Mais nous faisons la même chose. We hide. Nous nous cachons. 
I had uh, years ago, there were two brothers in the church that were in a major dispute. Il y a des années de cela, deux frères dans l'église avaient une énorme dispute. It had nothing to do with the church. Et ça avait rien à voir avec l'église. They had started a business together. Ils avaient commencé une entreprise ensemble. And there's a it blew apart. Et ça s'est éclaté. And each one blamed the other. Et chacun des frères a blâmé l'autre. Again, it had nothing to do with the church. Ça n'avait rien à voir avec l'église. Outside of my jurisdiction. C'était bien au-delà de ma juridiction spirituelle. Mais ces deux frères ont insisté que c'est moi qui trouve la solution pour leur séparation. Mais à la base du problème, il y avait cette peur. And in that fear were lies. Et dans ces peurs qu'avait chacun des lies deux, that each il y avait des one had believed about the other. Chacun a cru des mensonges concernant l'autre. Hello, are you, are you hearing me? And so what did they do? They fled. Donc, ils sont partis. And when I insisted, no, you need to still come to church. Et quand j'ai insisté, non, mais il faut quand même so one would sit on this side and the other one would sit on that side. Donc, un frère était par là et l'autre bien loin de l'autre côté. It was a way of hiding. C'était leur manière de se cacher. And when they realized the room was too small, Et quand ils se sont compte que la salle était trop petite, one decided he would come to the first service and the other one would come to the second service. So rather than facing the problem, Au lieu de faire face they au began problème, to hide. Ils se sont cachés. And we hide by all kinds of very sophisticated methods. Et nous avons trouvé tous les moyens les plus sophistiqués pour nous cacher, n'est-ce pas? Some people hide by drinking too much alcohol. Certains se cachent dans l'alcool. It's a form of hiding. C'est une forme, une manière de Or se drugs. cacher. Ou la drogue. Some people hide behind eating too much. Certains, l'alimentation, la nourriture. It's true. Vrai. They hide On behind their food. Their food becomes a kind of comfort blanket. La nourriture devient une couverture de confort. Or it could be abusing anything else, Ou watching too much television. Télé, trop de télé, on se cache. Um, all kinds of stuff. Toutes sortes de choses où on Even devient dépendant. Even depression is a form of hiding. Même la dépression est une forme de se cacher. See, I'm depressed. I don't have to face the fears that Parce are in my que, life. Si je suis déprimé, je ne suis pas obligé de confronter les peurs dans ma vie. Hello. Are you pas? with me? There are all kinds of very 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 sophisticated methods we use for hiding. On a trouvé tous les moyens les plus sophistiqués pour nous cacher. But God doesn't allow us to hide. Mais Dieu ne nous okay. permet pas de nous cacher. And that is really part of the message I'm trying to get across. Et c'est ça la partie la plus importante de mon message. Because the longer you hide, plus Longtemps vous vous cachez. The, the stronger the lies will have, more, more power the lie will have on your soul. Plus fort deviennent les mensonges dans votre âme. Amen or ooh la la. All right, third thing that Adam did. Troisième chose qu'Adam a fait. He justified what he was doing. Il a justifié ses actions. Justified. It's not my fault. I'm the victim. C'est pas ma faute. Je suis qu'un victime. Not my fault. C'est pas ma faute. I mean, I, I didn't really want to do that. J'avais pas vraiment envie de faire ça. You mais see, see, when we're when we're running and then hiding. Quand nous courons et puis tout d'un coup nous nous cachons. At some point, we have to justify what we're doing. À un moment donné, il faut justifier pourquoi on fait ce qu'on fait. Because in my mind, I understand there is. A guy who has who is right and a guy who is wrong. Dans ma tête, je comprends qu'il y a quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. All right. So, for me to be right. Alors, si moi j'ai raison. If, if I have a problem with brother Joseph. Si par exemple j'ai un problème avec le frère Joseph. And and and, and which we do not have a problem. Et on n'a aucun problème donc c'est okay. pour ça que je That's peux vous donner un exemple. brother Joseph as an example, okay? Because we have no problem. On n'a right? aucun souci entre nous. But let's just say we have Imaginons. a problem. Imaginons. Si un problème entre and, nous. and he receives a lie about me, and I get a lie about him. Et si lui reçoit un sujet à mon un mensonge à mon sujet, et je we reçois flee. un mensonge à son sujet, we flee. We try to hide. On s'enfuit, on se cache. But see now, here I'm. A, I have a problem. Mais voici mon problème. For me to be right, si moi je veux avoir raison, he has to be wrong. Veut dire que lui il a tort. 
See, if I admit that he's right, mais le contraire aussi. Si moi j'admets qu'il a raison, qu'est-ce que ça fait de moi? Qu'est-ce que ça fait de moi? That means I'm wrong. Qui a tort? I, but I can't be wrong. Mais je peux pas avoir tort, moi. Hello. Vous me suivez? Because see, if I'm wrong, si moi j'ai tort, then I have to stop hiding. Je suis obligé d'arrêter de me cacher. And I have to be come back to God and be reconciled. Et je dois venir à Dieu et être réconcilié avec mon frère. Are you, you, you follow me? Vous voyez comment so, ça marche? So, no matter what he says. Peu importe ce qu'il dit. No matter what he does. Peu importe ce qu'il fait. fait in my mind. Dans ma tête. Before he does anything, he's avant wrong. Avant qu'il fasse quoi que ce soit, il a déjà tort. Are you with me? He's he's wrong. And everything he does say from then on, I'm looking for the smallest word, the smallest attitude, the smallest thing to justify. My judgment that he's wrong. Et à partir de ce moment-là, je cherche le moindre chose, le moindre mot qui va justifier le fait que il a tort. And this is exactly what Adam did with the living God. Et c'est exactement ce qu'Adam a fait avec le Dieu And vivant. if he succeeded, don't you think somebody will succeed regarding you? Alors si Adam a réussi, est-ce que quelqu'un peut réussir à faire la même chose vous concernant? Tout à fait. I see it all the time. Moi, je vois ça souvent, people leave the church. Des gens quittent l'église même. You know, people I love. Les gens que j'aime. And then you start hearing criticism. Et on renvoie des critiques of de course part. you're going to hear criticism. Bien sûr, on entend ça. Why is there criticism? Pourquoi? Because for them to be right. Parce que si ces personnes veulent avoir raison, c'est qui qui a tort? I have to be wrong. Je suis obligé d'avoir tort. Because if I'm right, parce que si jamais moi j'ai and raison, they admit that they are wrong, et cette personne, ces personnes admettent qu'elles ont tort, they have to come and repent. elles sont obligées de venir se repentir. Are you, are you following me? So, see, when people attack you, quand les gens vous attaquent, you just need to understand il faut simplement comprendre you are, that you are not battling with flesh and blood. Votre combat n'est pas contre la chair et le sang. Your problem is not them. Votre problème n'est pas la personne. They received a lie about you. La personne a simplement reçu un mensonge à votre sujet. And for them to justify it, et pour justifier ce mensonge, they will attack you. Ils se sentent obligés de vous attaquer. They will. Even the people who love you the most. Forcément, même les gens qui vous aiment le plus. They'll attack you. Through their attaquer. words, attitudes, par les attitudes, actions, par les paroles, par les actions. Because they have to be right, you have to be Pourquoi? wrong. Pourquoi? Parce que ces personnes-là doivent avoir raison et vous devez avoir tort. Almost every single morning when I wake up, presque chaque matin quand je me lève, start my day, avant de commencer la journée, I say, Father, I forgive everybody who's going to accuse me, criticize me, and and seek to hurt me today. Je dis, Père, je choisis maintenant de de Pardonnez toute personne qui va chercher à me blesser, me critiquer, m'accuser. Je les pardonne d'avance pour la, l'immaturité. I forgive them for being carnal. Je les pardonne de leur carna, euh, d'être charnel. And I forgive them for operating out of the flesh. Et d'opérer dans la chair. And I thank you that you give me more love. Et je te remercie, Père, tu me donnes plus d'amour. Than the criticism in their heart. Que la critique dans leur cœur. So that I become an agent of change in their life. Afin que je puisse devenir un instrument de changement dans leur vie. Amen. Oh, and if you ever want to be a pastor, that's a good thing to pray every day. Et si jamais vous voulez être pasteur, c'est une très bonne prière à faire tous les jours. All right, the fourth thing that Adam did. Quatrième chose qu'Adam a fait. All right, first thing, he fled. Il a, il s'est enfui. Second thing, he hid. Il s'est caché. Third, he, he justified it. Il a justifié ses actions. Quatrième. Fourth thing he did. He blamed somebody Il else. a blâmé quelqu'un d'autre. Oui, oui. God, it's not my fault. Seigneur, c'est pas ma faute. It's the woman. C'est la femme que tu m'as donné. <laughs> Hallelujah. Et it's oui. It's the woman, God. C'est la femme. C'est sa faute à elle. And though I was asleep when she was made, bien que j'étais endormi 
quand tu l'as créée. I believe it was you that made her. Je crois que c'est toi, Seigneur, so qui l'as créée. So actually, God, in this transaction Alors, here, ça veut dire que dans cette transaction, I am not the, fo- the, 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 the guy with fault. C'est pas moi le fautif. C'est toi. It's your fault. C'est ta faute. Mm. Ah oui. And see, when we get to step number four, Mais quand tu à cette beloved, étape, we are in the process of putting the final nail in our coffin. Tu es en train de fermer ton cercueil. I mean, it, it is the beginning of the C'est end le début for de la us. Fin, là. Because when we nail that coffin in, parce que quand nous fermons ce cercueil, we are giving, listen to me carefully, we are giving the lie in our soul authority to stay. Nous donnons, nous accordons à ce mensonge dans notre âme le droit d'y rester. Let me say it again. Je vais le redire. The moment you blame somebody else, le moment où tu blâmes quelqu'un d'autre, whatever lie is operating out of your soul, le mensonge à la base, you are giving it the authority to stay, a le droit de rester, and to rule your life, et a le droit de dominer dans ta vie. And listen to me, all of us are, are guilty of this. Et nous sommes tous coupables de cela. All of us. Tous. You wouldn't believe the number of things the Lord revealed to me about my life this week. Vous n'allez pas croire le nombre de choses que le Seigneur oh m'a gosh. révélé cette semaine. Unbelievable. Concernant like, ma vie. Lord, it's 60 years old. Incroyable. I've Seigneur, been a pastor for 40 j'ai quand même 60 ans, je suis pasteur depuis des années. And still. Comment ça se fait que j'ai toujours you see that lie you see that lie you see that lie Tu tu vois ce mensonge tu vois ce mensonge tu vois ce mensonge Yeah Oui See it's not that person's fault C'est pas la faute de tel et tel If the devil's attacking you it's because these lies are still in your soul Si le diable t'attaque c'est parce que ces mensonges sont toujours ancrés dans ton âme And listen to me God will allow it to happen. Dieu va même permettre les attaques. God will put you in a situation. Dieu va faire exprès de vous mettre dans la situation. To reveal the fears in your life. révéler les peurs dans votre cœur. In order to get at the lies beneath. Pourquoi? Them. Afin de cibler les mensonges à la base de vos peurs. Merci Seigneur. Wow. Ça c'est. Uh, don't all scream Intense. hallelujah. Vous n'êtes pas dans la joie là. <laughs> All right, we're going to close. On va clôturer. They're like, ça. yeah, please, please, close. Oui, quick, s'il te plaît, pasteur, quick. arrête déjà. <laughs> I want to go do something fun. Je vais m'amuser là. Hey, listen, I, I, <laughs> I hope you J'espère. want to grow in Christ. J'espère surtout que vous voulez grandir en Christ. I hope you've understood that the reason this church exists J'espère que vous avez compris que la raison pour laquelle cette église is existe not to do a Christian concert every Sunday morning. Ce n'est pas pour faire des concerts chrétiens les dimanches matin. C'est pas ça. We could do that. On pourrait le faire, d'accord. I could come with a little 15-minute story to make you feel really good. Je pourrais venir avec un petit anecdote de 15 minutes pour vous chatouiller. I can do that. Je peux le faire. I do it when I preach in some traditional churches. Et je le fais quand je prêche dans certaines églises and traditionnelles et tout le monde aime ça. Oh, they love it. They're like, oh, please come Ils back. Ça. Oh, il faut que tu reviennes, pasteur, sure. avec tes belles histoires. That's because they didn't challenge you. C'est parce que je ne les ai pas défiés. That's why you wouldn't want me to come back. Et c'est pour ça. I made you feel good. Ils veulent que je revienne. You know, I could have stopped this morning with my, the story about my dad. J'aurais pu arrêter mon message au moment où je vous ai parlé de mon père. And you would have left feeling really good about Et something. Et ça aurait pu vous édifier. Hello. You see, pas? I can do that. Je peux le faire. And I could have stopped right there. J'aurais pu m'arrêter And à ce moment-là. And most churches, that's all they do. 
Et dans certaines églises, c'est tout ce qu'il faut. But you need to understand if God brought you here for another reason than, si than to feel good. Mais si Dieu vous a dans cette église, c'est pour une autre raison. God brought you here so that you become a true disciple of Jesus Dieu Christ. Dieu vous a fait venir ici pour faire de vous un vrai disciple de Jésus-Christ. You see, God brought you here Dieu vous a conduit ici to change you. pour vous changer. And the day you decide you don't want to be changed Et le anymore, jour où vous décidez que vous ne voulez plus changer, you are not going to be happy here. Vous ne serez plus heureux dans cette église. Amen or ooh la la. You see, God wants you to grow. Dieu veut que vous And if you are going to grow, si vous allez grandir, you have to face the fears. Il faut confronter vos peurs. You have to. Il faut, on est you have to get to the root of what the lie is that's in that fear. Il faut trouver la racine de cette peur, And that is giving that fear power in your soul. Qui donne autant de puissance à l'ennemi dans votre âme. In just a moment, we're going to stand to our feet. Dans un instant, nous allons tous nous lever. And we're going to declare a war on our fears. Et nous allons déclarer la guerre contre you nos peurs. You were not born Vous to walk in fear. Vous n'êtes pas né pour marcher dans la peur. And you were not born again to keep walking in Et fear. Et vous n'êtes pas né de nouveau pour garder vos peurs. Hallelujah. Amen. Amen. Today, God is in the process of breaking the fear over your life. Dieu est en train de briser les peurs dans votre vie. Hallelujah. Amen. Would you stand to your feet, please? Je vous invite à vous lever. Praise you, Jesus. Woo! Hallelujah. You doing okay, sweetie? So far, so All right. Just a few more minutes. Amen. Yes. Yes. Voice of God being reacted. Amen. Yes. All right. Lift your hands to the Lord, Levons please. Levons nos mains devant le Seigneur. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus. Père, dans le nom puissant de Jésus. I declare that my soul was not made for fear. Je déclare que mon âme n'est pas créée pour la And peur. So every fear that I do know of. Toute peur que je reconnais aujourd'hui. I take authority over it. Je prends maintenant autorité. I break its power. Et je brise sa puissance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I release the word of God je on my soul. Je libère la vérité de Dieu sur mon âme. And I will no longer allow the lie. Je ne me permettrai plus au to mensonge, determine who I am, de déterminer qui je suis, what I can do, ou de déterminer ce que je peux faire have, et ce que je peux avoir. I will only be directed je serai dirigé by the powerful word of Almighty God. uniquement par la parole puissante du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, I take authority. je prends maintenant mon autorité. Now, come on, I want you to work with à voix haute, travaillez avec moi. I take authority je prends l'autorité contre cet esprit de peur. I break its power. Je brise sa puissance. I break its power. Je brise sa puissance. I break its power. Je brise sa puissance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I cast it down. Je renverse cette peur. I cast down that altar of fear. Cet hôtel de peur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I want you to think right now Pensez of the person or the situation that causes you the most fear. À la situation ou à la personne qui cause en vous la plus de peur. Maybe it's going to get a cancer. Peut-être la peur d'avoir un cancer. Cancer is the most widely feared word in Western nations. Le mot cancer, cancer est le mot le plus euh, craint dans tous les pays occidentaux. Okay, so whatever that is, I want you right now to just think about whatever that person is or a personality type. Alors, quoi que ce soit, la situation, la personnalité ou la situation qui vous fait peur causes you the most fear. qui provoque le plus de peur. I want you to fix that in your mind right now. Euh, Pensez-y maintenant. All right, and I want you to look at that thing. Regardez cette chose droit dans les yeux. Father, I ask you now in Jesus' name. Père, je te demande maintenant au nom de Jésus. Reveal to my brothers and sisters. À chaque frère et chaque sœur ici. The lie that is at the root of those fears. Le mensonge à la base de cette peur. Maintenant. Where does the lie come from? D'où vient ce mensonge? What is the nature of that lie? Quelle est la nature de ce mensonge installé? Thank you, Father, for that revelation. Merci, right now. Papa, maintenant pour cette révélation. Lord, now I ask you. Maintenant, Papa, to je speak te speak a demande. word to my brother, to my sister. Déclare ta parole à mon a frère, word, perhaps just a verse out of the Bible. 
une parole, un verset peut-être. A, a une parole réma du Saint-Esprit. Maintenant, à travers laquelle le, la puissance de ce mensonge In a brisé au nom de Jésus. Parlez maintenant à la situation. Déclarez-vous à voix haute. Levez vos voix maintenant. Parlez au nom de Jésus à cette situation. Peur, tu n'as plus de puissance dans mon âme. You will no longer control me. Tu ne domineras plus. But I will dominate you. C'est moi qui va te dominer. And I will make you my slave. Je fais de toi mon esclave. In the name Au nom of de Jésus. Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci Hallelujah. Seigneur. And everybody said a big amen. Et tout le monde a dit Hallelujah. amen. Can we thank the Lord Jesus Remercions le Seigneur amen. Jésus pour sa vérité. Il libère. Hallelujah. Hallelujah. Well, beloved, just take this word home with you today. Meditate Prenez. on it all week long. Prenez cette parole à la maison okay. avec vous. Méditez-y. I'd even encourage you to go to YouTube and listen to it again. Je vous encourage même à écouter le message sur okay. YouTube. And allow this word to penetrate into your Permettez soul. Permettez à ce que cette parole pénètre votre âme. So, Father, bless your people in the mighty name of the Lord Jesus Père, Christ. maintenant je bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. And you would make your face to shine upon Fais them. briller ta face sur chacun. And to give them peace. Accorde à chacun ta and grace. Ta grâce. The awesome, mighty name. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.